സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ചിന്നക്കൂട്ടി നോക്ക് ഇതാരാന്നറിയോ മുത്തച്ഛനല്ല ചാർലി ചാപ്ലി ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ ഇവളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ എന്താ വഴി മോള് ചിമ്പാൻസിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് മുത്തച്ഛൻ ഇപ്പൊ കാട്ടിത്തരാം ആ നോക്കിക്കോ അത് വേണ്ട മോൾക്ക് പേടിയാവും ചാവാലിപ്പെട്ടിയാവാം ചിന്നുപ്പൊരു പട്ടിയെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു ആ പട്ടിയാണ് പൊന്നാൻ ആ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു അപ്പൊ പട്ടി വീണ്ടും എറിയാനായി ചിന്നു കല്ലെടുത്തെന്ന് കരുതുക അപ്പോ പട്ടി പേടിച്ച് വാലും ചുരുട്ടി ഓടും അപ്പൊ ഞാൻ വീഴണം നിനക്കൊന്ന് ചിരിക്കാനല്ലേ ഈ പഴത്തോൽ ഏത് മഹാഭാവി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് ഞാൻ തന്നെ മറന്നു അനുപമയവ് കിട്ടാനായിട്ടിട്ടതാ ഇതാ പറയണത് താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴുന്നു ആ എന്റെ നല്ല ഭാഗം വേദനിച്ചെങ്കിലും ചിന്നു ചിരിച്ചല്ലോ അത് മതി ബിന്ദുവിന് നിനക്ക് നേരത്തെ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവള് ഇത്തരക്കാരി ആന്ന് നിനക്കറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തുമായിരുന്നു അവള് കുഞ്ഞിനോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല രാഹുലിനും കീർത്തിക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് അത് അബദ്ധമായിപ്പോയി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉപദ്രവിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷയറിയാലോ കീർത്തിയുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ബിന്ദു രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയാ മതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വീട്ട കുഞ്ഞിനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എങ്ങും പോവാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനാ കീർത്തിയുടെയും രാഹുലിന്റെയും തീരുമാനം നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശരിയാ കുഞ്ഞു കാരണം അവരുടെ കരിയർ നശിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വീട്ട ഞാൻ എന്തേലും പറഞ്ഞ അത് കുറ്റമാവും അതുകൊണ്ടാ ഞാനൊന്നും പറയാത്തത് പിന്നെ ഞാനവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ടില്ല കരടാണല്ലോ വന്ന് കയറിയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ആ കുട്ടി അവർക്കൊരു ബാധ്യതയാവുമെന്ന് ആ കീർത്തിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ഇവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പൊള്ളുമല്ലോ എന്തൊക്കെ നുണക്കഥകൾ ആ ചിന്നുന്റെ പുറകിലുണ്ട് കീർത്തി പറയുന്നത് അങ്ങനെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കൊന്നും വേണ്ട മോളെ അനാഥാലയത്തിൽ പറഞ്ഞുവിടാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേന്നൊക്കെ കീർത്തി പറയുന്നത് ചിന്നുവുമായി അത്രമാത്രം അടുപ്പമില്ലെങ്കിൽ അവളെയും കൂട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ എന്തേട്ടത്തി ശരിയല്ലേ വന്നതോ പോട്ടെ ആ കുട്ടിയാണ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇപ്പൊ കരിയറിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല അവസരം രണ്ടുപേരും ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി കളഞ്ഞു വിളിക്കുക ചിന്നു കീർത്തിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ കുട്ടിയാണെന്നാ പറയുന്നത് പോട്ടെ അവൾ ചുമക്കുന്നു രാഹുൽ എന്ത് പഠിച്ചു രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് രാഹുലിന്റെ ഭാവി കൂടിയാ കളയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടീമില് കളിക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നവന് ഇപ്പൊ ആ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നുണ്ടോ അവൻ എന്താ കാര്യം ആ കുട്ടി തന്നെ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാനായി രണ്ടുപേരും അവരുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കേ ഇതിനെന്തോ ഒരു പോംവഴി ചിന്നുവിനെ ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുക അത് തന്നെ പോം വഴി
ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു അനാഥാലയം ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞിനെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കും അനുഭവം പറഞ്ഞത് ആലോചിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാലാവധി എന്തേട്ടത്തി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ വഴിയൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഒരു വിഷമവും വേണ്ട കീർത്തിയുടെ രാഹുലിന്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയാ മതി ഇവിടുത്തെ അനാഥാലയത്തിന്റെ മാനേജർ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താ മോളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും മോളെ അനാഥാലയത്തിലാക്കാൻ എല്ലാരും തീരുമാനം എടുത്തു കീർത്തിക്ക് അതിന് മനസ്സ് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അന്ന് വിടാത്തവർ പിന്നെ സമ്മതിക്കുമെന്നല്ലേ ഏട്ടത്തി ചോദിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക അവർക്ക് നിങ്ങളെ ധിക്കരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഒടുവിൽ രാഹുൽ വഴങ്ങും അവൻ പറഞ്ഞാൽ കീർത്തി കേൾക്കും അത് ശരിയാ നമുക്ക് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ കലാവധി സംസാരിക്കാം വേറെ വഴിയൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്തുപറ്റി മോളെ എന്തിനാ എന്റെ മോള് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മോളെ എന്താ പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും എന്റെ മോള് വഴക്ക് പറഞ്ഞോ ഏ എന്തിനെങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനാണോ ചിന്നോനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് മോളെന്താ ഈ പറയണത് എന്താ പ്രശ്നം മോളെ എന്തു പറ്റി ചിന്നു ചിന്നു എവിടെ അപ്പുറത്തെവിടെയുണ്ട് മോളെ ആ ബിന്ദു എന്തൊരു ചതിയാ കാണിച്ചത് അവൾ അത്തരക്കാരിയായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരാളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമേ അവരെ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ സോറി മക്കളെ അയ്യോ അതിനെന്തിനാ അമ്മ സോറി പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും വലുത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയോട് പിടികൂടിയതുകൊണ്ട് ചിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു ചിന്നു ഇവിടെ അത്ര സുരക്ഷതയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് മോക്ക് കാവിലിരിക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ തിരക്ക് പിടിച്ചു നാളുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് മോളെ നിങ്ങൾക്കും കെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ തിരക്കും മാറ്റി വെച്ച് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കെയർ ചെയ്യും അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകണ്ടേ നീ ഒരു ഫുട്ബോൾ താരമാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞു വന്ന് കയറിയപ്പം ഒക്കെ മറന്നോ കീർത്തിക്കാണെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക കുഞ്ഞ് 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 നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ മകളാണ് അവള് പിന്നെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ചിന്നുവിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട്
നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം കൊടുക്കും ചിന്നുവിനെ അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഉടനെ വേണം താനും അച്ഛനും എന്ത് തമാശ പറയാണ് അല്ല ആലോചിച്ചെടുത്ത് തീരുമാനം ഇത് നിങ്ങളുടെ നല്ല ഭാവിക്കായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അല്ല മക്കളെ വിഷമമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഹൃദയശൂന്യരൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കേസല്ല നിങ്ങൾ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് നിക്ക് നടക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്തും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കില്ലേ ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലേ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ലമ്മ എല്ലാവരും മോളെ അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാ അതിനനുവദിക്കാതെ ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോ ഞങ്ങൾ തന്നെ മോളെ അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുക വിവരറിഞ്ഞാലേ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറയണ്ടല്ലോ എന്ത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്തായാലും ഈ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരനാഥാലയം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ മാനേജർ രവീട്ടന്റെ സുഹൃത്ത ഞാൻ അവനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കും നാളെ ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറയും എല്ലാം ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കും വിഷമുണ്ടാവും അത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണ് ശരിയായ തീരുമാനം ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല രാഹുൽ കീർത്തിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇതനുസരിച്ചേ പറ്റൂ ചിന്നുവിനോട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം ഞങ്ങളും സംസാരിക്കാം അവളോട് സങ്കടാവോ അവൾക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റണം എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മാറ്റമില്ല മറ്റൊരു ചിന്ത രണ്ടു പേർക്കും വേണ്ട കലാവതി അവര് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കീർത്തി മോളിതറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാവും അതെ അറിഞ്ഞ അവളൊരു സത്യം എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിരിക്കും എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ എവിടെയുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ അനാഥാലയത്തിൽ പോണെന്ന് അവള് ചോദിക്കില്ലേ ചോദിക്കും സത്യം എല്ലാരും അറിയും അവളുടെ അച്ഛന്റെ പേരും സ്ഥലമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്വപ്നയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ചിന്നു അവളുടെ മകളാണെന്ന് മോളൊരു കാരണവശാലും ഇത് അറിയരുത് വീട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ഒതുക്കണം മോൾ അറിയാതെ അനാഥാലയത്തിന്റെ മാനേജർ നാളെ വരൂന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മോൾ അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും മോളെ അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല മോളെവിടെയായിരുന്നു മുത്തശ്ശന്റെ കൂടെ കളിക്കായിരുന്നോ ആ 
അല്ല എന്താ മോൾക്കൊരു മൂഡ് ഔട്ട് എന്തോ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇന്നവക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ കിടക്കണം മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശന്റെ കൂടെ കിടന്നാ മതി എന്ന് അല്ലെ എന്താ മോളെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തലവേദനിക്കുന്നു അയ്യോ എന്നിട്ടെന്താ പറയാതിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണോ വേണ്ട ബാം പുരട്ടട്ടെ വേണ്ട ശരിയായിക്കോളും ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ എന്റെ അനാഥാലയത്തിന്റെ മാനേജര് രവിയേട്ടന്റെ പരിചയക്കാരനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണം നാളെ അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയണം ഞാൻ വിളിക്കാം ഹലോ ചന്ദ്രശേഖർ രവീന്ദ്രനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തന്റെ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എത്ര കാലമായടോ ഞാൻ കരുതി താൻ എന്നെയൊക്കെ മറന്നെന്ന് എന്താ ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് അനാഥാലയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ദൈവം സഹായിച്ച് നന്നായി പോകുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു കുറവും കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടുകൂടിയാ വിളിച്ചത് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു തനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കണോന്നോ അതെ ഇവിടെ ഇപ്പം ചിന്നു എന്നൊരു കുട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവളെ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കണം എല്ലാം വിശദമായി നേരിട്ട് പറയാം താൻ നാളെ രാവിലെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം പുറത്താരൂപ്പത അറിയണ്ട പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നാളെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാം ആ താൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ നാളെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം പറ്റുമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ നാളെ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാം താങ്ക്സ് ചന്ദ്രശേഖർ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഓക്കെ മാനേജര് നാളെ വരും പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കാം ചിന്നുനെ അനാഥാലയത്ത് കൂട്ടിട്ടാ പോവാണോ അതെ കീർത്തി രാഹുൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചോ അവരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അവര് സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാളെ അനാഥാലയത്തിന്റെ മാനേജർ വരും ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച അവര് വഴങ്ങുന്ന തന്നെയാ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അവരെ അനുസരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിനക്കെന്താടാ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്തിനാണ് കുഞ്ഞു അവർക്ക് ഒരു ബാധ്യതയാവണ്ട ആ കുഞ്ഞ് കാരണം അവരുടെ കരിയർ നശിക്കും മണ്ണാൻ കട്ട കുഞ്ഞു ഇവിടെ കഴിയും ഒരനാഥാലയത്തിലേക്ക് അവളെ പറഞ്ഞയക്കണില്ല ആ കുട്ടി അച്ഛന്റെ ആരാ അത് പറ കുഞ്ഞിനോട് സ്നേഹക്കുറവൊന്നുമില്ല ചാ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും നല്ല ഭാവിക്കായി ചെയ്യുന്നതാ മക്കളെ മഹാഭാവാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ കുഞ്ഞിവിടെ വളരട്ടെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവളെ കീർത്തിയുടെയും രാഹുലിന്റെയും കരിയർ ഒന്നും നശിക്കാൻ പോണില്ല അച്ഛൻ നോക്കും അച്ഛനെ നോക്കാൻ വേറെ ആളെ നിർത്തുകയല്ലേ തൽക്കാലം അച്ഛനൊന്ന് കണ്ണടയ്ക്ക നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കും അച്ഛന് ധിക്കരിക്കാണെന്ന് തോന്നരുത് എല്ലാം നല്ലതിനാ അച്ഛൻ തടസ്സം നിക്കരുത് ഒരിടത്ത് നോക്കുമ്പോ വിജയിക്കാനായി മറ്റൊരവസരം മുന്നിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവിടേണ്ട കാര്യം അച്ഛനോട് അമ്മയോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു അവരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു വിഷമം ഉണ്ട് അവർക്ക് എങ്കിലും ഒടുവിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു കുഞ്ഞിനെ അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവിടണമെന്നുള്ള കാര്യം അവര് കീർത്തിയും രാഹുലുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു വേഗത്തിലാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നേ കീർത്തിയും രാഹുലും എന്ത് പറഞ്ഞു അവർ സമ്മതിക്കൂ എന്ത് വന്നാലും കുഞ്ഞിനെ അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുമെന്ന് ഏട്ടനും ഏട്ടത്തി ഉറപ്പിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞു രണ്ടും പെട്ടിര
അവർ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അത് ശരിയാ ഇവിടെ അടുത്തൊരു അനാഥാലയുണ്ട് അവിടുത്തെ മാനേജറെ രവിയേട്ടന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഏട്ടന് അദ്ദേഹത്തെ വിവരം അറിയിക്കും അദ്ദേഹം നാളെ ഇവിടെ എത്തും കുഞ്ഞിനെ അനാഥാലയത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ചില നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞിനെ ഒരു വിട്ടു കൊടുക്കൂ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും ഒടുക്കം കീർത്തിക്ക് പറയേണ്ടി വരും ചിന്നു അവളുടെ മകളാണെന്ന് കുഞ്ഞ് അനാഥാലയത്തിൽ എത്തുമെന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോ തുറന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവക്ക് ആ മറുപടിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒന്നെങ്കിൽ നാളെ ചിന്നു അനാഥാലയത്തിൽ എത്തും രാഹുലെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായി അവള് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സത്യം പറയാതെ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നുവിനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായി കീർത്തി ചിന്നുവിന്റെ അമ്മയാണെന്നുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയും ഏതായാലും നാളെ ചിന്നുവിന്റെ കീർത്തിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനാവും അതെ ഇതുവരെയുള്ള തോൽവികൾക്കൊക്കെയുള്ള പകരം വീട്ടിലാണ് നാളെ ഇവിടെ നടക്കുക ഇനി അവക്കും കുഞ്ഞിനും രക്ഷയില്ല സ്വപ്ന ചിന്നുവിനെ ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുക അത് തന്നെ പോകാൻ വഴി ഒരു വിഷമവും വേണ്ട കീർത്തിയുടെ രാഹുലിന്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നെന്ന് കരുതിയാ മതി ഇവിടുത്തെ അനാഥാലയത്തിന്റെ മാനേജർ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് മോളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്